Good evening. Good evening. Hi, Good evening. how are you, Tiki? Great. Hi. Well. <laughs> Hi, Roxana. How are you? Fine, thank you. Excellent. Very good. <laughs> Hi, Damari. Hi, Sonia. Hi, Liz. How are you? Good. Excellent. Very good. Hi, Laura. Hi, Charlie. Hi. Hello. Hi. Good evening. Very good. Ya vamos a dar inicio. Solo regálenme un par de minutitos. Buenas noches, Charlie. Hola, buenas noches, bien. Ya listo. Ya, buenas noches. Los detalles. Buenas noches, profe. Very good. Good evening to all of you and welcome to class number four. All right. So we're advancing on our classes. That's very, very good. All right. I hope you had a very good day and I hope you'll have a very good weekend too. Very good. A ver, vamos a iniciar ahora revisando o que me pongan al día como vamos con las tareas de la plataforma. Han podido ingresar, van avanzando. <coughs> Yes. Yes. yes, yes, teacher. Okay, very good. La número tres. Excellent, Amari, very good. Very, very good. Okay, what about Laurita? Laura, ¿por cuál tarea va? Voy al día con todo. Excellent, <laughs> very nice, thank you. Uh, Roxana and Chiqui, Mari, what about you? Yes. Mm. Al día. Al día. <laughs> ok, perfecto. Que me alegra saber eso. Very nice. Edith, Lorena, mi Sonia, and Ede, ¿todo bien? ¿Vamos al día con las tareas? Yes, Miss. Yes. I finish homework three. Excellent, Edith. Super. Congratulations. Thank you so Thank much. You. Thank you. Very good. And let me see here. Frank. Hi, Frank. How are you, Frank? Hello. Fine. Hi. Good, good. All right, Frank, how are you doing from the platform? Are you okay? Everything okay with the platform and the homework? Yes. Excellent. Um, All right. I, I don't make my homework. So tomorrow, I, I guess. Ok, all right, that's ok, that's fine, all right. A ver, eh, creo que no se los comenté el primer día de clase, pero eh, igual lo voy a comentar ahora. Los fines de semana, a eso del final, digamos, de la tarde del sábado, o sea, de mañana, 
yo reviso eh, eh, la plataforma de cada uno y reviso el progreso, ¿verdad? Entonces, sí les invito que hoy, por ejemplo, vamos a ver como el último tema de la unidad, porque el lunes es repaso, entonces ya el lunes ya no hay tema nuevo, ¿verdad? Entonces, sí les invito a que me terminen la unidad, las cinco tareas de la unidad, ¿verdad? Porque el lunes ya sería el repaso de estas cuatro clases que hemos visto. Entonces, ya, por ejemplo, ahora pueden hacer la tarea cuatro, sobre possessive adjectives and possessive nouns. Y la quinta es como el repaso de lo que ya se vio, ¿verdad? La tarea 5. Entonces, sí les invito que en el fin de semana, si es posible mañana, antes de que caiga la noche, puedan realizar hasta la tarea 5 para que estemos súper al día, ¿verdad? Ya el lunes, estén, ese día descansen, digámoslo así, para que el martes ya empiecen la tarea 6, que corresponde ya a la unidad 2, ¿verdad? Así es que... Eh, comentarles eso, recordarles también que en la unidad 2 no solo tenemos las tareas diarias, sino que también tienen el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, así como han ido así de bien portaditos en esta semana haciendo todas las tareas al día, les sugiero igual que sigan en la, en la semana 2 para que no sientan como muy pesado todas las tareas en el fin de semana más el examen de medio curso, ¿verdad? Para que no se les acumule. Esa sería como la idea y la estrategia que ustedes puedan seguir para que no sientan tan cargado. All right? Cualquier okay, cosa, yes. cualquier cosa igual, si tiene problema con la plataforma, recuerde también, es importante al inicio de oración, si en caso tiene que escribir, ponga mayúscula, si tiene que escribir al final de la oración, ponga punto final, porque a veces, a veces lo que pasa es que ustedes me dicen, teacher, mire, la tengo buena y no me la toma buena la plataforma, ¿verdad? Es, puede ser por eso, que no puso mayúscula o que no puso punto final. O, ojo también, ojo también con el apóstrofe. El apóstrofe no es la tilde, ¿verdad? De repente nosotros solo ponemos, en lugar de apóstrofe, ponemos tilde y no se lo va a agarrar correcto si usted pone esa, esa tecla, ¿verdad? Entonces, asegúrese que sea el apóstrofe como tal, ¿verdad? Para que le pueda eh, tomar la respuesta bien. Y si aún así usted intentó todo y usted me dice, no, teacher, pero es que esto sí está bien, mándeme una captura y yo con mucho gusto le ayudo, ¿ok? Así es que no tenga ninguna pena, no hay ningún problema que usted me esté escuchando y me diga, mire, teacher, yo no sé por qué esto no me sale bien, si yo creo que sí, ¿verdad? Entonces a veces se nos va una letra o omitimos una letra, entonces por eso a veces la plataforma no nos lo agarra correctamente, ¿verdad? Pero no es que usted lo esté haciendo mal. All right. Así es que esos son como los consejos de la noche con respecto a la plataforma. All right. Okay. Thank you, Charlie. Thanks, you. Thanks everyone else. Adilio, welcome. Veo a María José eh. también. Hello. And uh, Edgar. Yeah. Eh, Ane decía, lo habíamos saludado ahí a él. Very good. Okay. So, solo déjeme que tengo un bicho por aquí que me da miedito. Right. Very good. Okay. So. Son las 8 y 5. Voy a esperar un par de minutitos más para tomar la primera asistencia de la noche. All right, ya tenemos a 13 conectados. Muy bien, ya casi llegamos eh, al número que tiene que ser, que somos los 20. Mari, um, the alphabet. Yesterday we studied the alphabet, Mari. Can you remind me? Can you tell me the alphabet, Mari, please? Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, and Z. Excellent. I, I don't remember the other, no, Z. The other way. Z. 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 Yes, very good, Mari. Excellent. Very nice. Okay. A ver, Laurita. Ayer hacíamos énfasis en, la, en dos consonantes, all right, que nosotros en español a veces solemos no hacerlo correctamente. ¿Se recuerda cuáles eran? B and B. Excellent. B and V. Very nice. Excellent. <risa> very, very good, all right. A ver, Damari también hacemos énfasis en otras dos consonantes que van a la par y a dos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuáles son? T and C. Um, no está pensando en esas, pero sí. <laughs> All right, what about M? M and Excellent. M -N. Yeah, very good. M and N. 
All right, no es lo mismo decir M que decir N. All right, y enrollamos la lengua, ¿verdad? Very good. A ver, Adilio, regálenos las vocales. Tell me the vowels, Adilio, please. Este. I. I. E. A. O. U. Ah, a ver, a ver, ok. ¿La primera cuál sería, Adilio? A o I? A. 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 Very good. So A. E. I. O. U. Very good, Adilio. Excellent. Very nice. Very good, Adilio. Thank you. Adita, hello. Que alegre tenerla. Very good. Nice. Thank you, Adita, for coming and joining us right now. Okay. Voy a tomar la asistencia ahorita y luego vamos a hacer una práctica, la última práctica relacionada al alfabet, ¿ok? Ya les voy a decir en qué consiste. Very good. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Ah, Dayana me escribió que va a entrar un poquito tarde. Roxana Elizabeth Alcántara. Roxana. Present. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you. Yo, uh, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Uh, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Hi, Adita. All right, Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Here. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Present. Ma Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Very good. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you, Laura. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Hi, Michelle. Very good. Jenny Marisol Escobar Her ah, Hernández. Jenny no ha entrado, Jenny aún. Ok. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Francisco Antonio Renderos. Present. Very good. Y se nos acaba de unir Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Thank you, Marisol. Thank you. Qué alegre tenerla. Very good. Okay. Nos faltan dos nada más. Excellent. Very good. No, no, actually, no. ¿Quién nos falta? ¿Quién más me falta? All right. Vamos a, a ver, revi de, de revisar. Sonia, le, le dije su nombre, ¿verdad, Sonia? Sí, en la segunda, sí. sí, sí Pero sí. falta Diana, Beatriz uh -huh. y, la, y Jenny, y Jenny. Sí, Jenny, ya, ya la apunté. Paola. Dayana, Dayana Paola. sí, a Dayana y Pau, es cierto. ¿Dónde está Pau? Ella no la mencioné. Después de Yolanda Beatriz. Ok, ya, yeah. hoy oh, sí. All right, very good, thank you. Ah, oh, pero está entrando ya Dayana. <laughs> very good, ya la vamos a poner que ya vino. All right, guys, very good. Do me a favor, on your notebook, please write one, two, three, four, five, five. One, two, three, four, five, and get ready because I'm going to tell you... Uh, I'm going to give you a, a, a spelling dictation, all right? Let me know when you're ready so I can start the words. Okay. I'm ready. Excellent. Very good. All right. Let me see here. I'm going to. All right. Hold on, guys. Just give me a second. Um, last one is going to be. Um... Uh, uh, 
Ok. Ready, guys. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les dicto cinco palabras, ok. La dinámica es la siguiente. Se la dicto entera y se la vuelvo a repetir y luego voy con la dos. Repito dos veces la spelling, luego la tres, luego la cuatro, luego la cinco. Cuando lleguemos a la cinco, voy a volver a repetir la uno. Regreso al número uno y solo lo dicto una vez, nada más para que corrobore y luego ya revisamos. All right. Ok, guys, number one. Ready? Ok. O, C, T, O, P, S. O, C, T, O, P, U, S. Number two. U N I V E R S I T Y. Vuelvo y repito. U N I V E R S I T Y. Number three, N O V E M B E R. Again, N O V E M B E R. Number four, B U I L D I N G Again B U I L D I N G Number 5 W A T E R M E L O N. All right. Se las repito. Les le repetí esas veces. Ay, ya me olvidé, me olvidó. <risa> Se las dije dos veces esa. Se las repetí dos veces no. o solo una. Una. Okay. 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 Thank you. W A T E R M E L O N. Okay, I go back to number one. Ahorita solo para que vaya chequeando. Number one. O C T O P U S. Number two. U N I V E R S I T Y Number three N O V E M B E R Number four B U I L D I N G Number five W A T E R M E L O N All right, very good. Let's see, Roxana, tell me the word number one, all right? What is word number one, Roxana? Roxana, what is word number one? Octopus. Excellent, Roxana, octopus. Yes, very good, Roxana, excellent. Very good. <laughs> 
Very nice. Let's see. Um, Bea, what is word number two, Bea? Number two, university. Excellent, Bea. Yes, university. Very nice, Bea. Super. Mm -hmm. <laughs> Sonia, number three, Sonia. November. Excellent. Super, November. Very nice. Okay. Uh, Laura, number four. Building. Building. Very good. Building. Yes. And Jasmine, number five. Watermelon. Excellent. Very good, guys. Watermelon. Super. Nice. Congratulations. A ver, levánteme la manito si sacaron cinco de cinco. Five out of five. Yes. Excellent, Jazz. Very nice. Otra manita. Solo una veo ahorita. Excellent, Gloria. Very good, Mari. Thank you. Yes, Adamari. Very nice. Super. Excellent. Very good, Laura. Nice. Very good, Eden. Nice. Okay. Super. Okay. Nice, guys. Super nice. Congratulations for that. Okay. All right. That's very, very nice. Thank you, Bea. Very nice. Okay, guys. So right now we're going to begin a new topic. Me escuchan bien. Yes. Okay. All right. Very good. Si en caso yes. no me escuchan, me avisa. Okay. Very good. So today we're going to begin a new topic. Okay. We're going to talk about this. All right. Get to know someone. Seguimos en la unidad uno. All right. How to use possessive adjectives and possessive nouns. Okay. Now I want you to look at the chart right now here. Possessive adjectives. Laurita, regáleme, léame todo lo que está en el primer cuadro. Donde dice possessive adjectives, Laura, please. I, my, yo, your, he, his, she, her, it, it, we, our, they, their. Excellent, Laura. Very good. Thank you so much. Very good, Laura. Okay, very nice. Okay, so those are the possessive adjectives. Okay, vamos a dividir la clase en dos partes. First, possessive adjectives y después possessive nouns. Entonces, ahorita vamos a, a poner una pausa en possessive nouns y vamos a estudiar possessive adjectives. Okay, voy a dejar de compartir el libro. And I want you to see the following. Okay. We're going to talk about possessive adjectives. Okay. So, possessive adjectives. A ver, Jasmine, léame lo, lo que dice aquí, please. They can show possessive possession. Possession. Very good. They can show possession. All right. That's what possessive adjectives do. ¿Qué hacen? They show possession. Cuando usted dice, my name is Charlie, ¿de quién es el nombre? O bueno, en el caso que yo digo, a mí, exactly. <laughs> right? O si yo digo, my name is Jessica, es mi nombre. My name is Jessica, all right? Si yo vengo y le digo, your name is Ede, es su nombre o tu nombre, ¿ok? Acuérdese que en español podemos decir su o tu nombre, su nombre, all right? Very nice. In English, it's you, no, only you, all right? Let's see here. Hold on, let me see here. Ok, possessive adjectives in English, all right? So here we have my... It's for I, okay? Usted dice, I am Jessica, o dice, my name is Jessica. All right, decimos, your, you is for your, or your is for you, como usted lo quiera ver, singular. Pasa lo mismo en plural, es el mismo your, okay? Then we have his, is for he, and her is for she. All right, then we also have it's is for it, and their is for they, our is for we. Quiere decir que en inglés tenemos un possessive adjective que le corresponde a cada, a cada pronoun, all right, or subject pronoun, okay? So, siempre que usted nos referimos a quién? Me. 
I. I, right? Very good. If I say your, nos vamos a referir a? You. You, very good. His? He. He, only for he, only masculine, only for men, okay? If I say her, we refer to what? She. She, she. only for she. I say, if I say her name is Damari, I understand that Damari is a girl, all right? I cannot say her name is Mauricio. No, because her is for girls, is feminine. Okay, or I cannot say his name is Claudia. No, her name is Claudia, okay? I can say it's for an, an, an animal, for an object, all right? I can say our, our class, we. our English class, okay? Their teacher, the ellos, su de ellos, okay? Very good. Do you have any questions so far? No questions? No questions. Okay, very good. Okay. Now, examples of possessive adjectives. All right. Uh, let me see. Can me lee aquí? Um, Edith Lorena, can you read the examples, please, honey? Okay. My doll. Your house. Mm -hmm. Her uncle, our Spanish class, their friend, their friends. Okay, very good. So thank you, uh, Edith. We have my dog, your house, her uncle, our Spanish class, their friend, their friends. Okay. So that's the difference between these two. The difference is that this is singular and this is plural. Sus. Su in Spanish would be su, ami, um, su, su amigo or sus amigos, all right? So that changes a little bit, all right? Now, I want you to see this here, all right? I'm just going to put everything, oops, I'm going to put everything here, all right? So in English, my is for one or many, all right? You say mi nombre, you say mis hijos. You say my name and my children, no cambia el my. All right, in Spanish, it has two translations, singular and plural. In your, we have tu or su, su nombre, su hija, all right? For, for his and her, his and her, tenemos su and sus. En español decimos, su carro es bonito, ¿de quién? De Mauricio, o su carro es bonito, ¿de quién? De Carla. El su es igual, pero en inglés hay uno para masculino. Menino. His, entendemos que es de él. Her es de ella. No importa de quién es ella, pero es un ella. Ok, es una ella y es un él. Igual it's. Yo digo la comida de, de su comida. ¿De quién? Del perrito. All right, su comida. It's food. Ok. Then we have our. Igual en inglés es only one. And in, in, in Spanish we have. Nuestro or nuestros, nuestra or nuestras, all right? So in Spanish it's four and in English it's only one. Por eso vengo y digo que el inglés es más fácil, all right? It's only one for four in Spanish. Then we have your for plural and we have tus or sus, all right? And then their su and sus. Mire qué complicado para aprender en español porque el su y el sus En inglés hay ismos en español, pero cada uno tiene eh, su, su propio en inglés, ¿verdad? His, her, its, and their. Pero en español tenemos que adivinar su de quién, de él, de ella, de esto, de ellos. All right, it's a little bit more complicated. All right, but in this case, en inglés es más fácil porque decimos his solo corresponde a de él. Her, only for girls. It's only for animals or objects in singular. And there for like them, all right, for they, okay? So that's easier. Do you have any questions? No questions? Okay. Your is, sorry. Yes, 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 go ahead. Your is para singular y plural, verdad? Sí, sí. Okay, okay. All right, yes, very good. Thank, Thank you. you. Very nice, okay. Okay, um, 
Hold on, guys. So, yeah. All right. It's like telling you in English the possessive adjectives, his, her, and their. Tell whether something belongs to a male, a female, or more than one person. In Spanish, in Sp what's this? In Spanish, the possessive adjective su has many possible meanings. All right. His, her, it's, your, their. Context usually makes the meaning clear. All right, eso es en español, ¿verdad? Que para su puede ser para su de él, su de ella, su de estos, su de ellos. All right, pero por contexto nos guiamos y el significado es más claro, pero en inglés lo tenemos mucho más claro desde el principio, no solo del contexto. ¿Ok? All right, very good. Yeah. All right, I want you to, voy a dejar de compartir ahorita. Quiero que hagamos una práctica ahorita individual, ¿ok? Ya vimos. Voy a poner el, el libro otra vez. Ok, tenemos my, your, his, her, it's, our, their. De estos seven, choose four. I want you to choose four and I want you to make four sentences. Cual, lo que usted quiera. Ya si quiere usar my, quiere usar our, quiere usar her, their, it doesn't matter. Ok, pero quiero ver cuatro oraciones usando possessive adjectives. Ok. Les voy a dar que dos minutitos me van diciendo cuando van terminando y cuando la mayoría haya terminado, we can check, ¿ok? Four sentences, la que usted quiera, usted escoja. ¿Ok, guys? Miss. Hello. Eh, yo no escuché las indicaciones porque tengo problemas con el internet. ¿Me podría repetir? Sí, sí, claro, con gusto, Marisol. Eh, tienen que escoger de estos que están, de esta lista que está aquí, Marisol, donde dice possessive adjectives, escoja cuatro y escriba una oración por esas, una por cada possessive adjective que escogió. Aquí tengo siete, okay. solo escriba cuatro. Bye, gracias. Thank you. Jenny, no la vi entrar. Welcome to class, Jenny. Thank you. I'm sorry. <laughs> no, that's okay. That's fine. Thank you for being in class tonight. All right, are we finished? Yes. All right, Edith, very good, thank you. Who else is finished? 
I'm finished. Okay, Mari, thank you. Who else? I finished. Very good, Damari. Thank you. Who else is finished? Adita, are you finished, Adita? Uh, uno, dos, tres, me falta una. Excelente, Adita. How are you, Adita? ¿Cómo está? Qué gusto verla. Gracias, igual. Thank you, mi Jessica. <laughs> very nice. All right, very nice. Beatriz, you finished? Yes, me. Okay, thank you. All right, Jasmine finished. Chiki, Edith Lorena finished. Yes. Sonia, yes, okay. Finished. Excellent, finished. thank you. Excellent. Roxana finished. Gloria Diana finished. Michelle Adilio. I finished, Miss. Excellent, thank you. Finished. Excellent, thank you, Maria Jose. Very uh, good. Yes. Okay, all right, perfect. Let's see. Edilson. I'm so sorry, tengo otro alumno que se llama así. Eddie, I'm sorry. A ver, give me one example of the four that you chose. Only one right now. His brother is my friend. Okay. All right. Very good. Thank you. Let's see. Damari, give me one sentence, please. <laughs> this is my book. Oh, this is my book. Perfect. Very good. Roxana, give me one sentence. Is my pencil. Okay, it's my pencil, very good. Charlie, give me one sentence, please. Charlie, can you give me one sentence? Um, my daughter is told. Oh, very nice, okay, very good, thank you. Uh, Chiki, your sentence. Their kids are so cute. Oh my goodness. All right, very nice. Thank you. Uh, let me see. Sonia, give me your sentence. Sonia, do you have your sentence? My house. Is big. Excellent. Very nice. Frank, give me your sentence. You are our English teacher. Excuse me? You are our English teacher. You are our English teacher. Very nice. Thank you. All right. Let me see here. Um, Maho, can you give me your sentence? My daughter is, my daughter is beautiful. Of course, yes, very nice, thank you. Michelle, can you give me your sentence, please? My dress is color red. Okay, yes, very nice, thank you. Jenny, your sentence. <laughs> okay, it says, my, my car is small. Okay, very good, your car is small, very nice. Marisol, excuse me, do you have your sentence? She is my baby. Oh, very nice. Yes, yeah, she's your baby. Very good. Uh, let me see here. Who else? Uh, Edith, did you tell me your sentence? Our teacher is kind. Okay, very good. Thank you. Very nice sentence. Uh, let me see here. Adita, your sentence, please. This is my dog. <laughs> yeah, all right, yes, that is your dog, very good. Adilio, tell me your sentence, please. Perdón que me tuve que levantar, pero lo tengo, este, my mother is my beautiful. Ah, very nice, Adilio, that's very, that's very nice sentence, all right. Um, let me see, ¿qué me falta, qué me falta? Diana, maybe, Beatriz, I don't know, tell me the sentences, please. Okay, uh, her friend is Michelle. Ah, very nice sentence. Her friend is Michelle. All right, very good. Excellent. Alguien más que me falte? Me. Okay. 
Okay, our English class is very nice. Okay, very good. Nice sentence. Very good. Okay, I like that sentence. <laughs> uh, no, I'm kidding. Very good. Okay, guys. Super good. Okay. Very, very good. Let me just see here something. I just want to show you something else here. Okay, just give me a second, please. All right. Okay. All right, give me one cent a second. I just want to check something here. Adjectives. Okay. All right, very nice. Okay, so right now, guys, let's go here to. Give me one second. I just want to check something here. Okay. Okay, I just want to show you this right now, and then we're going to go back to the book. Okay, so right now I want to show you this one. So you can see it, solo para asegurar que todo esté bien. All right, singular, this is singular possessive um, adjectives, all right, and plural possessive adjectives. The singular ones are my, your, his, her, its, and the plural possessive adjectives are our, your, and their. Si lo quiere dividir así, entre singulares y plurales, all right? But they are possessive adjectives anyway. All right, let's see here. Do I remember the adjectives? Okay, let's see. Uh, Maria Jose, can you read this example, please? I live here. This is my house. I live here. This is my house. Very nice. All right, Chiki, this one? Now, this is your car. <laughs> now, this is your car. Super. Very nice. All right. Ya lo compró. Now, it's your car. Very good. Super. And then, what about this one? He is on the beach with his dog. Excellent. Very good. Thank you. All right. Uh, next one. She, she is reading her book. She's her reading book. her book. Very good, Marisol. Thank you. Very nice. Let's see, Edith. Lorena, can you say this one, please, Edith? This is London, and these are its red buses. Excellent. This is London, and these are its red buses. Excellent. Very nice. Michelle, what about this one, Michelle? It is your car. Our, our this, car. This is Eva. Yeah, this is our car. Very good, Michelle. Very nice. Yeah. Thank you. All right. Uh, Adilio, what about this one? Is your wing? Wine? Why enjoy, enjoy your meal? Excellent. This is your wine. All right. Ahora, tengo una pregunta. ¿Este primer your es plural o singular? Plural. Singular. Singular. ¿Solo hay una persona comiendo? No. No. Ah, ah plural. yeah. This is your plural. wine. Yes. Your very plural. good. All right. Very good. This is your sure. wine. Él y de ella. O sea, su de ustedes. All right. Very good. Thank you. Uh, let me see here. Frank, can you read this one, please? They are? They are reading their books. All right, they are reading their books. Very good. Okay. All right. Now you know the possessive adjectives. You know your possessive adjectives. Very good. Okay. So, guys, right now, let's go back here. Let, here to your book. Okay. I just want to share your book right now. Give me a second here. So we get it out. Get it out. It's this one. Okay. Now. If you don't have any questions right now about the possessive adjectives, we're going to continue with possessive nouns, okay? So this is what we have now, okay? We're going to see this. Possessive nouns. Our teacher's name, Pedro's address, 
Melissa Andoras last name. All right. Now, eso que vemos acá, bueno, a ver si lo logramos hacer aquí. Eso que vemos ahí, lo vamos a resaltar con amarillo. Tal vez lo vemos bien. All right. Our teacher's name, apostrophe S, that is possessive noun. All right. If I have here, for example, uh, pink Pedro's address. All right. The apostrophe S is the possessive noun. And last but not least, we have this one, Dora's last name. Okay. Ahora, it, this is another way, guys, to express possession. ¿Se recuerdan que alguien leyó, no recuerdo quién eh, leyó, cuando decía possessive adjectives? They show possession, ¿verdad? Ellos demuestran posesión. Lo mismo pasa con los possessive nouns. They show possession. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Ok? All right. So, ¿cómo vamos a hacer el possessive noun? Apostrophe S. All right. That's how we're going to say. For example, you can say, Our teacher's name is Jessica. Pedro's address is final tercera calle. All right. Melissa Andora. As name is Gonzalez. ¿De quién es el apellido? Melissa Andora. Very good. ¿De quién es la dirección? Pedro. 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 ¿De quién? Cómo, ¿Cuál es el nombre de la maestra? Yes. Excellent. All right. Very good. So here we have apostrophe S. That's how we form the possessive nouns. Okay. Yo sé que hay un salón de belleza bien famoso. ¿Cómo se llama? Y que lleva un, un possessive noun en su nombre. Vidal. Amanda. Vidal. Amanda. Amanda Salón. <laughs> bien, ¿saben? <laughs> Very good. Amanda Salón. All right. ¿De quién es el salón? Of Amanda. 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 De Amanda. Ok, ok. Entonces, es importante que notemos esto. Yo digo Amanda Salón que para nosotros es el salón de Amanda. Ese de no lo podemos traducir como uh, salón of Amanda. Eso en inglés no existe. Como no existe en español, apóstrofe S para demostrar posesión. Ahora right, yo no puedo decir, um, the name of the teacher is Jessica. You say, the teacher's name is Jessica. All right, que se traduce como el nombre de la maestra es Jessica, es otra cosa. Pero we say the teacher's name is Jessica. Amanda Salón, el salón de Amanda. Quiere decir que la apóstrofe es en in inglés, en español, ¿qué quiere decir? De, de exacto. De. de. De, very good. Ok, y les, les enseño aquí otra presentación donde vamos a descubrir eso. Ok, creo que regresamos a esta misma aquí. All right, permítame, solo deme un segundito. ¿Sabe qué? Voy a dejar de compartir para algo aquí. All right, ¿vamos entendiendo con eso ahorita o nos entra duda de repente? Ajá, ¿questions? ¿No? Yo mis. Yes, dígame. Los possessive adjective y possessive no llevan algún, llevan algún orden de, o más bien deben llevar un orden siempre en cada oración. O se pueden poner conforme uno lo va escribiendo. O sea, no necesariamente debe llevar un orden. Y lo que pasa que muchas veces, Charlie, por ejemplo, cuando se dice. Eh, Her house is beautiful. Usted puede iniciar la oración diciendo her house is beautiful. All right. No necesariamente tiene que ir al final o, de, o en medio de una oración. La puede iniciar. De repente estamos hablando y digo, ya, yeah, María José lives in Santa Tecla, por decir algo. Y usted me dice, ya, yeah, her house is beautiful. All right. Entonces es como seguir la, la continuidad de una, de una um, conversación o una oración. Si se fijaron en los, en los ejemplos que recién leímos, de repente decía, this is your house. 
Entonces, si usamos this is, podemos usar el your en medio, digámoslo así, el possessive adjective de la sentence, all right? But usted la puede iniciar o la puede, o la puede colocar eh, en medio, pero no al final. No podemos decir this house is your. Podemos decir this house is yours, pero ese es, uh, es otro, es otra palabra. Yours ya con ese quiere decir otra cosa. All right, pero your, nada más, y o you are, is possessive adjective, okay? So it can be in a sentence early or it can be in the middle of the sentence, okay? okay. All right, very good, good, good question. All right, I, I don't know if you, anybody else has another question. Vea, vamos entendiendo bien, we're okay. Si tienen preguntas, please ask the questions. Estamos bien? Yes, Roxana. Yes, Miss. Este, es como cuando en español dicen que el, el, el sustantivo puede ir al principio, en medio y al final, pero en este caso en inglés no. Eh, el, adjetivo posesivo, el adjetivo posesivo puede iniciar la oración diciendo mi hermana es escritora, my sister is a writer, puede iniciarla. Ok. O yo le puedo decir, this is my sister, she's a writer. Entonces sí podemos variar la posición del possessive adjective, Roxy. Ok. Excellent, very good. Ok. So, if there are no more questions, guys, I want to continue showing you this. Y quiero que leamos esto juntos acá. All right, possessive adjective. Seguimos con esto. A ver, quiero que leamos esto. Laurita, regáleme la lectura de esa. No era, espéreme, Laura, aquí. All right, Laura, can you please read this? ¿Me escucha? Sí, ahorita sí, Laurita. Okay. There are two ways to express possession in, in English. Uh -huh. Number one, use apostrophe S to show an item. Item? Below. An item? I, item belong, belong to okay, belong. Yes, belongs. Yes, Laura. To yeah. a specific person. Mm -hmm. um, ex example, 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 example. Ah, okay. Example. Maria sweat. Sweater. Sweater. Yes. Okay. Uh -huh. Number two. Use a possessive adjective. Example. My sweater. In, instead, instead, very instead good. Instead of adding, 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 yes. Adding apostrophe mm -hmm. S to the owner mm -hmm. at Spanish using this form. Possession plus D. 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 Uh, D. Oh, that's in Spanish. Uh -huh. <laughs> okay. D plus owner. owner. Excellent. Example, el sweater de Marie. Excellent, very good. Okay, so what are we saying here, guys? We're saying that in English, there are two ways to express possession, okay? One is when we use the possessive noun apostrophe S, or the other is to use a possessive adjective, Maria's sweater, o digo, her sweater, en el caso, okay? So when you say Maria's sweater, in Spanish, it's like you're saying el suéter de María, all right? Y si dice her sweater, sería su suéter, ¿de quién? De María, all right? So we have those two ways happening in Spanish, okay? Now, in Spanish, no existe la apóstrofe S. En español es esta fórmula, possession, o el, el lo que usted posee, plus de, plus the owner, el suéter de María, la clase de vea. El carro de Marisol, all right? So we have the, so we say Marisol's car. Bea's class. O digo her class, ¿de quién? De Bea. Porque estoy hablando de en este momento, okay? So I say her class, okay? Now, no, I'm talking to you about this, all right? In Spanish, there are no apostrophes, okay? You cannot say, for example, Jorge's casa. <laughs> you don't say that. Eso no existe en español, okay? All right, showing possession. You must say 
the house of Jorge in Spanish. Pero esto en inglés está totalmente incorrecto. Yo no digo Michelle, the, the class of Michelle, digo Michelle's class. Ok. All right, very good. En español lo traduzco tal cual y digo la casa de Jorge. En español, en inglés no. ¿Cómo diría la casa de Jorge entonces en inglés? Jorge's house. Jorge's house. Excellent. All right. Jorge's, Jorge apostrophe S. Ok, perfect. Ok. So, here it's the same thing. A ver, ¿cómo nos quedaría esto aquí? A ver, um, Adilio, ayúdeme a hacer una oración. Nada más, no quiero que le ponga más nada, Adilio. Solo hágame esta oración con el boy y el bol. Únalo y hágame, ¿cómo quedaría en la forma posesiva del possessive noun, Adilio? Boys, apostrofe, ball. Excelente, Adilio, super. Ok, aquí le pusimos da, no importa. Boys, ball. Excelente, Adilio. Very good. Aplaudase ahí, que super bien. Nice, very good. A ver, um, uh, Jasmine, ajá, ¿cómo me queda ese entonces? Teacher's table. Teacher's table. Perfect. Very good. Ok. Aquí ya le agregamos más cositas. The teacher's table is clean. ¿De quién está limpio el escritorio o la mesa? De la teacher. All right. Así como ustedes en el cole, right? The teacher's table is clean. Super nice. Ok. Very good. Ok. All right. Vamos a dejar de compartir esto. Compartir esto luego regresamos más tarde. Do you have any questions so far? Hi, Pau. Hello, coach. The, miss. How are you? <laughs> How are you? I'm Pao? fine. Good, good, good. I'm eh, fine. Yes. Pau, solo le voy a cambiar nombre, oye, porque me aparece como Ángel Rivas. Yes. No yes, that's preocupes. my husband's okay, name. Okay, that's fine. That's fine. I'm just going to change your <laughs> name to Paola. Okay, guys, do you have any questions about what we're talking about? Any other questions? No questions? No, miss. Okay, all right. Now, acabamos de ver, por ejemplo, si yo le digo, uh, yo le digo, um, Jorge's class, okay? Ahora, ¿qué pasa o cómo va a funcionar ese apóstrofe S si en lugar de decir um, the child's toy, es el, el juguete del niño o de la niña, digo los juguetes de los niños o los juguetes de las niñas? ¿Cómo me quedaría esa oración? Children's toys. ¿Y el apóstrofe no va a llevar? The children's. ¿A dónde lo pongo? Children of children. Children apostrophe. Yes. No. No. Yes. Balls. Balls. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Sabemos. The child's bo boy. Boss. Children toys. Hey, a ver, vamos a compartir aquí pizarra, permítame, vamos a ver. Usted dícteme cómo me va a quedar. Usted me dice, yo se me olvidó a mí. ¿Ok? A ver. Oh, no, ¿qué van a decir? Se le olvidó a la teacher. A ver, a ver, ayúdenme, díganme aquí, posibilidades, porfa. Children toys. Children, ups, children toys. ¿Así? Apóstrofe, apóstrofe. Ah, ¿a dónde? Eh, children's. After the Y. After the Y, aquí. After the Y. Oops, no. Aquí. No, 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 teacher. No, no. Dígame no. entonces a dónde. La vuelvo a escribir. After... Vamos, a, vamos a dejar las possibilities, all right? Ok, another way. Uh -huh. Children's. Children's. Boy. Toys. Where do apostrophe. I put the apostrophe? Apostrophe, apostrophe right now? Apostrophe, yes. Apostrophe, yes. Okay, and then? Toys. 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 Like this. Yeah. Yeah. Yes. Okay. It's apostrophe. 
Without apostrophe, very good. Okay, any other possibility? Mira que la pizarra la puedo llenar, todo lo que quieran. All right, no sé si hay otras posibilidades aquí. Okay. The child's, the child's no. The child's no, porque no sé. Very good, child's no, porque ya el plural de child es children. ¿Verdad? Entonces ya no podemos cambiar el child a child's. All right. A ver, vamos it's, a votar. Ajá, dígame. Uh, you said uh, that you want example using only girls and only boys. I don't know if you need an example only with that. Right now I'm just dealing with children. Okay. In general, right. Very good. Thank you. All right. A ver, so as this is choice number one. Vamos a aquí choice number one. Whoops, choice number one. And this here is choice number two. Okay. Hagamos teacher, teacher. Yes, yes, yes. Maybe, yes. maybe toys children. Oh, pongámosla. No, no sé, no, no. <laughs> no, no hay problema. Pongamos aquí las opciones, ¿ok? To ¿Usted me dice cómo? ¿Así? ¿Toys children? ¿Así? No, me equivoqué. <laughs> no, entonces, la borro. Bórrela. <laughs> ok. A ver, no hay problema. A ver, vamos a hacer la votación. Ajá. Eh, sería children. Toys, apóstrofe S, ¿no? Usted me dice cómo. Yo le escribo children y luego toys. toys. Así. S. Toys. No. Así. Yes. Ok, a ver, dejémosla. No, no hay problema ahorita. Muy bien. All right. Revisen las tres opciones que hemos dado. Ok. Y más, más. <ríe> Y vaya votando en silencio. La number one, number two, number three. A ver qué dicen. Ok. Le doy medio segundo, medio minuto para que lo piensen. Ok. All right. Very good. Voy a dejar de compartir. Recuerden cómo están las tres opciones ahí. So, which one is correct? Number one, number two, or number three? ¿Quién dice number one? Y dígalo orgulloso o orgullosa. Uh -huh. Which one is number one for you guys? Yo creo que Frank. Frank, ¿usted cree que sí? Supongo. Oh, that's okay. All right, ¿quién más? Aparte de Frank, ¿quién me dice number one? Only Frank. Yo digo que number one. Number one, Adilio. All right, ya llevamos dos. Somos 20. Ajá, ¿quién más? <laughs> okay, what about number two? Is two correct? Number two. Okay, Chiqui, very good. Edgar, I mean, Edgar, Mix, very Mix. good. Jasmine, Laura, Pablo, number two. Okay. María José, ajá. Okay. Ya no lo <laughs> Mari, very good. Hey, Michelle too. Okay, very good. Laura too. Excellent. Okay, and what about choice number three? No, nadie el number three? Ni quien la propuso. Okay, Roxana. igual que la primera. All right, very good. That's okay. Okay, very good. Number two is correct. Ok, number two. La ganadora es number two. El premio lo vamos a dividir yes. en la mayoría que dijo number two. All right, very good. Ok, entonces, quiere decir, cuando oh, tenemos yeah. plurales irregulares, porque children es un plural irregular, porque cambia su forma, no solo le agrego S a child, no le digo child, lo paso a children. All right, entonces ese es un sustantivo irregular. All right, children. All right, voy a poner, después de la N, voy a poner apostrophe S. Children's toys. Ok, al toys no le toco nada. Puede ser que lo, es el juguete de los niños. Puede ser que hayan tres niños y solo un juguete, no pasa nada. O puede ser que hayan tres niños y diez juguetes, no importa. All right, el apostrophe, el apostrophe lo voy a posicionar. Después de la N, apostrophe S. Ok. Yes, guys. 
Yes. Ok, excelente. Very good. Ahora, what happens? Ya vamos a tomar casi la asistencia de la segunda hora. ¿Qué pasa entonces? Regreso a la pizarra y pongo la siguiente uh, inquietud aquí. Voy a borrar estas. All right. Ok. So, what happens? Si yo digo... The student class is nice. Pero la quiero poner como, como, como un possessive noun. ¿Cómo la arreglo? Just you have to no, add apostrophe. Agrega la apostrophe después de la Where? S en students. ¿Aquí? Yes. yes. Ok. Yes. The student's class is nice. Yes. ¿Cómo hago esto? <coughs> O hago no. eso. Yes. No. 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 <laughs> Number one. Number the one, student. Adita. Ajá. Uh -huh. Number one. one. Ok, Tiki. Very good. What about the rest? Damari, usted va a decidir aquí. Por usted se va a ganar un millón de dólares esta noche, Damari. Number <laughs> one or number two, Damari. <laughs> no, number Viene two. a 19 compañeros, ok. <laughs> Dependiendo de la But I remember when, when the finish is maybe apostrophe S. Okay. All right. I don't know, teacher. <laughs> oh, okay, no, no, Tiene un peso de un millón de dólares, Damari. All right. <laughs> erase, erase, it, erase it, teacher. Erase, erase it. it. Okay. A ver. Um, alguien más quiero ver. Voy a elegir yo a alguien. Um, Mari. Ajá, Mari. Ayúdele ahí a, a Damari. Number one or number two, pero explain it puedo, why. Puedo escoger un comodín. <risa> Una llamada. O Mari, algo. Mari, usted es el comodín ya de, de Damari. <risa> Extra comodín. No. No. comodín. Ya no hay comodín de comodín, Damari. I'm sorry. <risa> oh my God, teacher. I don't know. Haga una contrapropuesta entonces. Ah, a ver, oh my goodness. No eraser, sé. teacher, eraser. <laughs> quickly, quickly. No All sé. right. Entonces, Mari, no va a poder dormir tranquila, Mari. Son 19 compañeros deseando ese million dollars. <laughs> I don't know. Nunca he visto student con el apóstrofe afuera. No. Nah. Ah, nunca lo ha visto. No aplica, no aplica. No lo he visto, no sé. <laughs> ok, <laughs> ok. All right. The first one is then correct. The first one is correct, Pau. Yes. Why? Why? Excellent, very because, good. <laughs> yeah, because the rule very says good. that because the rule says that uh, when it's a plural, just you have to add the apostrophe, no S. That's right. Very good, Pao. Yeah, very nice. Lástima, Pao, que usted no fue como di. I'm sorry. <laughs> no, no. Uh, that's okay, Pao. Very good. No, pero excelente. Very good. Así quedaría. Como la primera queda. All right. The exactly. Class. Yes. Nice. Okay. Es pero claro. no entendí. Hola. No entendí. A Habló ver. muy rápido la mía. Claro, right. Pau. Pau. All right. Lo que Pau nos decía es que cuando ya es plural, no le puede poner, no puede hacerlo plural y luego apóstrofe okay. S. Es como demasiadas S en una sola palabra. Uh -huh. right. Entonces solo le pone el apóstrofe, pone el apóstrofe al final. All right. Después oh. de la S ya le pone nada más apóstrofe. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Cómo class? se diría? Ah, sí. De student student. Class. Yeah. Y en el ejemplo de houses, o sea, todos los plurales. Houses. The houses of my children, por decirle algo. The houses, I don't know, the houses of Jessica, whatever. Jessica's houses. Lo que pasa es que ya lo vamos dando vuelta. Pero sí, los plurales, vea, tendrían que quedar así. Wow. All right. El apóstrofe va nada más al final después de la S. Ya no le puede poner. Ya terminó con S, no le puedo poner un apóstrofe y agregarle otra S. Ya la hace muy larga. All right. Ok, vea. Ok. Ok, very good. Excellent. Very good. I'm going to stop sharing now. Ok.
Mire que ya son las 9 y 7. Voy a pasar la última, la segunda, no, la última, la segunda. Si Jessica, si quiere, or... Jessica yeah. perdón, no sé si solo soy yo, pero ya la voy escuchando más lejos cada vez. De verdad. No sé si, so, no sé si solo me pasa a mí. No sé. ¿Cómo, cómo me escuchan los demás? Quiere ir a descansar. <ríe> Mentira. Yo la, yo, yo la oigo bien. también lejos. Y yo no. Se corta, no sé si es mi inter o qué. No, yo también la oigo así como que se va alejando, alejando, Dios alejando, mío, alejando. Pero ahí está en el mismo lugar. <risa> pero aquí estoy, se lo prometo, no me muevo. A ver, voy a intentar. ¿Cómo se me escucha? Mejor. Mejor. That's better. Okay, better. 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 All right, excellent, very good, very good. Okay. Thank you, Chiqui. Thank you so much for that. Okay. Veamos entonces. Adilio Hernández Polanco. Present. Excellent. Very good. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. I lost my pen. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Excelente, Adita Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamiret Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Ah, Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. No. Super bien. Felicitémonos otra vez. Tenemos 20 de 20. Excellent. Very nice, guys. Yay. Así tiene que ser every day. All right. Yeah. Super. <laughs> okay. So now. Let's go back to your book here, okay? And I want you to do this here. Ask a partner, vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio lo vamos a hacer en grupo. Ask a partner to spell the following, the information and write it on the spaces. Use capital letters for pro proper nouns. So you say your teacher's name. Ahora, como usted va a estar trabajando en grupo, usted le va a preguntar, por ejemplo, yo estoy trabajando con Roxy, yo le, pregunto, le voy a preguntar, Roxy, what is your teacher's name? Y usted me va a decir, my teacher's name is Jessica. ¿Ok? O si puede poner otro nombre, no importa. What is your classmate's name? Tiene 19 compañeros de donde escoger. All right, se le va a contestar, my classmate's name is Charlie. Ahora, como yo estoy escribiendo, yo no voy a poner my teacher's name is Jessica, aunque en este caso sí, pero voy a poner her teacher's name is Jessica. All right? Porque yo ya transcribo la información que ella o que él me dio. Si estuviera trabajando con Frank, pusiera his teacher's name is Jessica. ¿Ok? So remember the question. So la primera práctica o la primera parte de esta práctica es oral, asking the question, and then writing it. Okay, guys, do you understand? So this is um this is the first activity. All right, guys? Yes, teacher. Right. I'm gonna stop sharing y ahorita. Yo tengo una consulta. Yo tengo una consulta con respecto a esto. Eh, en la respuesta siempre se le va a colocar ese apóstrofe y la S. O sí. Sea, o el apóstrofe. Sí. Cuando sea. usted lo conteste, Laura sí. va a poner, por ejemplo, her teacher's name is Jessica. All right. Lo va a mantener. Lo que va a cambiar, Laurita, es si pone his o her. ¿Verdad? Depende si usted está trabajando con un compañero o una compañera. Uh -huh. Ok. Gracias. 
A ver, very good, thank you. Y déjeme aquí el otro. Ok, y le vamos a poner, quiero que me ayuden a tomarle una foto a esto para hacer esta otra práctica. Esto no está en el manual, esto es extra, ¿ok? Tómeme la foto a esto. Aquí hay una explicación breve que le puede ayudar. So, please take a picture of this. Y me parece que son 10, entonces le van a salir dos fotos. ¿Ok? ¿Ready? Yes. Yes. Ok, y luego tómele la... Ups, tome, no le voy a enseñar la respuesta, tío Juan. <ríe> Eso no se vale. Tómenle la foto aquí para la oh, number 8, number 9 y number 10. ¿Ok? Yes, Miss. Excellent. Very good. Ok, guys. So Please. let's go. Yes. Please, uh, let me show me, show me the first part, please. Ok, yes, for sure. Right now, Frank. Uh, creo que fue hasta aquí. Frank, esta es the explanation all the way to number 7, Frank. Okay. Thanks. You're welcome. All right. I stop sharing. Igual voy a estar entrando a sus grupos. Si tienen alguna consulta o duda, me lo hacen saber cuando esté en su grupo. Okay. All right, guys. So let's see here. Just give me a second. Okay. You may open now your groups.
Your teacher's name. Entonces sería my qué? My name is. Eh... Entonces, va, yo le voy a preguntar a usted. What is your teacher's name? Usted me va a contestar. Me va a contestar la pregunta que yo le hice usando siempre el, el possessive noun. My name is Marisol. No. Okay. Eh, listen to the question. What is your teacher's name? Them. Aquí estoy. I'm here. I'm here. Yes. <laughs> I, I have a question and yes. says that for for the and the number four says a classmate last name, but the answer is only says Escobar, her Escobar, his tío, no. A uh, classmate's last name. The question was really, what is your classmate's last name? Yes. And in this case, Diana can say my classmate's la, classmate's last name is. Uh, Melendez. Y usted lo escribiera, her classmate's last name is Melendez. A his Melendez. His class, sí, en el caso que, bueno, en el caso que Diana, ¿verdad? Diana le diría, yeah. um, my classmate's last name is Melendez. Pero, por ejemplo, él no, sabemos que el apellido Melendez es de De Nilsson. Entonces, yeah. his last name is Melendez. Mm -hmm. All right. Si fuera de Melendez, podríamos decir her last name is de Melendez, porque en este caso creo que es Jasmine, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Ahora, okay. Diana le contestaría con my classmate's last name, ¿verdad? Pero cuando ya usted lo transcriba, Jenny, ya tiene que usar mm -hmm. el possessive adjective que corresponde. ¿De quién her, es el apellido? ¿De her or his? Uh, only says hers, hers, Álvarez. No, no, you need to, tiene que dar referencia de qué está hablando. Hers my what? class, uh, uh, my class, my class, her name, my, my class, her last name is Alvarez. My classmate's last name is Alvarez. My uh, class, my class, her, class. Her, uh -huh. her name, uh -huh. last name, Alvarez. Is last Alvarez. name. Her is last Alvarez. name, her last, uh -huh. last name, here. O, usted, o solo usted, lo puede, usted lo tiene que puede transcribirlo de varias formas o lo puede escribir de varias formas pudiera decir nada más her last name is Álvarez or her classmate's last name is Álvarez que sería como mm. la que estamos la estructura que estamos tratando de hacer ahorita ah oh, es lo positivo entonces tiene que llevar my classmate last name is My classmate, oh, oh, does it, Diana Wright is my classmate. My classmates, mm -hmm. her last name, last name, last name is, is last name for Tio. Is for oh, Escobar. Is, ah, uh, okay. Uh -huh. Is, is, ah, uh, okay, yes, is. Sí, el is no lo podemos uh -huh. omitir. Okay. Okay, regresamos un segundito porque Ed me está hablando. No sé si do you have any other question. No, only this. Okay, so thank you. Yeah, thank See, you so much. Yeah. You're very welcome. Yes, thank you. Hi, Ede. Hi, I have a question. Yes, what's your question? With Jasmine, uh, we are uh, in a uh, Plato. In a what? <laughs> In a plato, pelea. Okay. Because she says that in the in the first part, the number five, the of the the book. Uh huh. She says that in in the question, in the um, in all. It, when I uh, ask to another person mm -hmm. uh, the apostrophe yeah. is to también lo lleva no se entiende que si en las preguntas también eh, lleva el apostrofe por ejemplo eh, what is your classmate or classmates occupation what is your classmates occupation Ah, okay, okay. Mm 
Uh -huh. ¿Ya? Esa era mi, mi duda. ¿Sí? ¿Y entonces quién ganó? Si ¿Jasmine o usted? Yo la foto, fue una pregunta. O... No, Jasmine. ¡Ya! 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 Sí, yo sé, I'm sorry, pero es que yo no lo, yo no le, <risa> los uno, los une la compu y la vida y el amor, ya ve. <risa> <risa> ah, lo siento, I'm sorry. De aquí me salvo, me dijo. <risa> <risa> lo siento, Jackson, I'm sorry. I'm sorry. <risa> <laughs> That's okay. That's okay. Very good. ¿Y lograron terminar? Yes. Yes, yes teacher. Very good. All right, very good. Eh, solo esperemos un ratitito más que hay unos que están casi terminando, ¿ok? Ok. okay. All right, very good. Thank you. You're welcome. The woman... Bye bye. bye. Hello. No, no, bye bye. Todavía no. <laughs> Hello, teacher. Hi. You finished, Frank and Damari? Yes, teacher. Yes, I excellent. Finished. Yeah, very good. Okay, no questions? No question. Excellent. I, under I, 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 I understand I really perfect. The excellent, Damari. Very good. Okay, very good. What about Frank? Do you have any questions or anything, Frank? Uh, Some words I don't know. Okay, yeah, I know. All right, but that's okay. Very good. Frank, I like your desk. Ah, <laughs> uh, thanks. <laughs> It's your guitar. You play the guitar? Uh, Do you play what, the what? guitar? I'm sorry. I... Yes. Yeah. All right, very you nice. Can, you can read some, something. Excellent, <laughs> very good, yes. Here. Teacher, yes. how do you I I I tell I tell you I understand, but how do you say? Si ¿Sí entendí, teacher. I understood. I, El pasado. I, understood. I, tell you, I, tell, I understand. Y, y es I understood, teacher. Sí, pero puede ser de las dos porque usted puede decir entiendo y entendí. Entonces no es que esté esté malo, está bien. Ah, malo. es que si le digo I don't understand, verdad? Sí. Ahí es como no, que es no negativo. Ajá, negativo. it's negative sentence, y, yes. Y affirmate, uh -huh. I understand, teacher. Yes, very good, Amari, very nice. All right, we're going to go back to the main group right now, okay? Thank you, guys. Thank you, Thank you so much. Bye. All right, guys. Thank you. Hi, Adita. <laughs> All right, guys, let's check it here. All right, very good. So we have, let's let's go over this right now. Your teacher's name. A ver, Damari, you work with Francisco, yes? Okay, Damari, you ask the question, okay. and Frank, you answer the question, okay? Okay, teacher, okay. okay. Francisco, your teacher's name? Uh, my teacher's name is Jessica. All right, very good. Damari, only please add what is your teacher's name. All right, because remember it's a question, Damari, okay? Okay. What, what, what is your teacher's what you, what's your, what your teacher's name? name? What's your teacher's name? Very good, Damari. Yes, very good. What's your teacher's name? And then Francisco said, My teacher's name is Jessica. Excellent. Very good. Thank you. Jasmine and um Ede, <laughs> uh -huh, tell me that. Jasmine, you ask the question, and Ede, please, you give the answer for number two. What's your classmate's name? My classmate's name is Marisol. Excellent, very nice, Ede, very good, Jasmine, perfect. Charlie, ¿con quién trabajó Charlie? Who did you work with? Me. Okay, Charlie, you ask the question and then your okay. classmate answers. Okay. What is? I'm sorry, I can't hear you. Okay. 
What is it a classmate occupation? My classmate's occupation is teacher. Excellent. All right. Very good, Charlie. Charlie, just make sure that you say what is maybe your classmate's occupation or what is a classmate's occupation. Cualquiera de las dos, pero what is. Okay. Very good, Charlie. Thank you, Chiqui. Very good. Laurita, who did you work with, Laura? With Bea. Ah, perfect. Very good. So, Laura, you ask the question. And Bea, can you please answer? What is, también? What yes. is a classmate's last name? That's excellent. Yes, Bea. My classmate's last name is Masariego. Excellent. Very good. Okay, my classmate's last name is Masariego. Excellent. Very good, guys. Very, very good. Okay. I'm going to stop sharing this one, and now we're going to solve the other one that we were working on. Okay, let me see here. I think it's this one. Okay, let me see. Number one. Michelle, number one, Michelle. Ahorita se la comparto. Very good, Michelle, number one. ¿Cómo le quedó esa, Michelle? Michelle, your mic is off, your microphone. <laughs> Sorry. Okay. Um, <laughs> the, the babies... Toy fell on the floor. Excellent. The baby's toy fell on the floor. Excellent, Michelle. Very nice. Adita, number two, Adita. Adita, su micrófono. Me escucha. Yes, perfect. This is Susie's doll. Farrell hair. Very good, Adita. Excellent. Very nice. Edith, can you do number three? Okay. Does uh, boys' shoes are in the locker? Excellent. Edith, where is the apostrophe for that one? Um, after S in boys. Excellent, very good. After the S in boys, excellent, very nice. Let's see here. Uh, Marisol, what about number four? The woman computer was broken. Was broken, Marisol, very good, okay. okay. Uh, Marisol, ¿dónde le pusieron el apóstrofe ahí? Antes de la última S, eh, woman. Apóstrofe es. Ok, yes, ok. Ahora, acuérdense que esta, ¿cuál es la pronunciación de esta que está acá? ¿Alguien que nos ayude? Women. 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 Very good. Women. All right. Women. The women's computer was broken. All right. Ahora, como usted sabe, women ya es plural. Y usted me diría, teacher, y no se oye raro si le ponemos S. No, porque sabemos que está, no es que lo está pluralizando, le está poniendo un possessive noun, ¿ok? Y como después de women viene computer, entonces entendemos que estamos refiriéndonos a las computers, no a las women, uh, right? So the women's computer was broken. Ahora, usted no puede solo ponerle S, porque entonces está pluralizando el plural, lo cual es imposible, ya no se puede, ¿ok? Pero como le pone apostrophe y luego es, yes. 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 Teacher. Yes. I have a question. Yes, tell me. Question. Este, ¿dónde pusieron el apóstrofe en la número 3 de boys? La pusieron de Mari aquí, después de la S. Ah, es que escuché que dijeron antes de la S. No, after, no. after the S. Ah, ok, Excellent. gracias. Yes, very nice, thank you. All right, Pau, can you do number five, Pau, please? The dog's ball went into the street. Excellent, all right, Pau, where did you put the apostrophe and the S? After G. Excellent, very good, thank you very much. All right, thank you. Let me see here. What about... 
Um, Sonia, ajá, uh -huh. number six, Sonia. No me ofendieron la ropa. No. Se va a jar toda. <ríe> Ay, Dios mío, el hermano. <ríe> Era un momento Sonia? de relax. Excuse, excuse me. All right, yes, Sonita. Ben, Ben, Mom, bro, is a snack to school. Excellent, uh, Sonia, very good. Ahora, Sonia, ¿a dónde le colocaron la apostrofe yes? Where did you put it? Ben, en Mom. Ah. En mom. ¿Están segura, Sonia, eh, con quién trabajó? No, conmigo. Ajá, pero esa no... Era no, en, la, en, la, en la... después de la... En, after de la, Ben. After Ben, ben ¿verdad? Ben's Ajá. mom, porque esa es, es la mamá de Ben. Very good. Ben's mm, mom. Very nice. Ben. Bye. Excellent. Very good, Sonia. That's okay. Majo, can you do number seven? The children's toys were left out in the rain. Excellent. Where did you put the apostrophe? Uh, after mm -hmm. the letter N. Excellent. Excellent. Very nice. Thank you. Bea, uh -huh, Bea, number eight, please. There's milk. Okay. The girl's milk spilled on the floor. Excellent. Where did you put the apostrophe S, Bea? After a L. Excellent. That's right, Bea. Very good, Bea. Super nice. Okay, Adilio, number nine. Permítame. Mm -hmm. Tony's, Tony's sister fell off the swing. Excellent. Mm -hmm. Tony's sister fell off the swing. Uh -huh. Where did you put the apostrophe, Adilio? Uh, después de la I, pero no lo sé pronunciar en inglés todavía. Después de la Y. De de Tony's, la... Tony's, Tony's. Tony's. Ay. Very good. Yeah, after the Y. Very good, Adilio. Thank you. All right. Very good. Uh, let me see here. A ver, Diana, what about number 10, Diana? Dios mío, espérame, Diana, no sé qué dice. Ah. Oh. <laughs> Number <laughs> 10, Okay. Uh, Japan held was very hot. Yes, where so did you yes. place? Yes, uh-huh. Um, after M. Excellent. The pan's handle was very hot. Okay. A ver, do you understand what pan is? Pan. Sartén. Sartén, cacerola, no van a creer que otra vez. Sorry, no van a creer que es francés, all right? No, that's different. All right, very good. Okay, let me see here. Sorry, guys. What about swing? Roxana, do you know what swing is for number nine? Roxy, your microphone. Okay. Eh, I can't go there. Eh, Nay. Sí, pero solo la palabra Tony. swing. ¿Entendemos qué quiere decir la palabra swing? Swing nadando. No. Nadar. No, no, no. Nadar. Swim no. sería con S-W-I-M. But in this case is S-W-I-N-G. Es cierto, nadando. No, no. 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 Uh -uh. That is Columbio. Columbio, very good. Ah, I don't know. <laughs> I don't know. Okay, very good. Sí, es muy parecido. That's okay. A ver. Se parece, se parece. I know, Adita. Very good. Um, a ver, Diana, do you know the meaning of a snack? A snack? A snack is refrigerio. Excellent. Yeah, very good. Yeah, you knew that. Very good. Churros, churros. <laughs> yeah. <laughs> All right, guys. Very good. Okay. Let me see here. All right. Just give me one second. I want to see here. Okay. Hold on, guys. I just need to see something here. Okay. We're going to continue right now 
with one more practice using the uh, possessive nouns just so, so you guys can understand it, okay? A little bit more. Now, vamos a hacer, creo que solo nos alcanzaría esta práctica ahorita, okay? But that's okay, so we, sh we finish that today. Possessive nouns, what I want you to do, for example, I want you to read the sentence. Con su compañero, compañero, please decide. ¿Es esta oración singular or plural? I mean, the possessive noun, is it singular or is it plural? Okay, so please take a picture. Yo se lo voy a poner un poquito aquí. A ver, hasta la ocho. Can you see the lion? Y luego le pongo number nine and number ten. Oops. Ahí. Number nine and number ten. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir leyendo por tome turnos. Una la lee usted, una la lee otra, el otro compañero o compañera. Y juntos deciden, ¿es singular or plural? The possessive noun. Ok, that's what I'm asking what it is. Ok. And then I'll give you like five minutes and then we come back, we check and we finish. Ok. All right, guys. Okay. Jasmine, okay. lo siento. Vamos a seguir en los mismos grupos, Jazz. <laughs> All right, guys. Very good.
Edith, did you finish, Edith? Yes, Miss. Excellent. Very good. All right. Michelle finished. Mari finished. Everyone finished. Mari, Adita, Jazz. Yes, I'm finished. All right. Yes. Very good. Excellent. We're just going to wait for everybody else to join back. All right. So everybody's coming back. Excellent. So let's re uh, let's check this and let's see how we did. Okay. Let's see here. Um, Edith, number one, the book's pages are wrinkled. Singular or plural? Singular, Miss. Singular, yes. Very good. Thank you, Edith. Mari, number two, the girl's ball went over the fence. It's plural? Yes, it is. Thank you. Very nice. Adilio, number three, my jacket's button needs to be fixed. My jacket. My jacket is in singular. My jacket. Uh huh. It's singular. Yes, it is, Adilio. Very good. Thank you. All right, Adita, number four. The horses riders were dressed in red. Excellent. Uh -huh. yeah. Singular or plural? Sería un plural. Very good, Adita. Excellent. Yeah. Very nice. Okay. Thank you. Uh, the Mari, next one, please. Number five. We can find our cat's toy. The Mari, I can hear you. Number five. I'm sorry, teacher. Okay. Number five is plural. Really, Damari? Um, let me see. Yes. And as we can find nuestro la five. No es plural. ¿Cuánto gatito? Singular. Damari? Singular. It's singular, singular. Damari. Yes. Very yes, good. teacher. Yes, very good. Roxy, number six. The author's books were very popular. Um, the teacher's painting. Number yes. six. The yeah. author's books were very popular. Is singular? Yes, it is. The author's book, book, sorry, were very popular. Very good. Um, Ede, number seven. The I'm, so, I'm in... sorry, Jessica. I'm yes. sorry. I think the number six is plural for the word. Fuera. Yeah, but remember, we're not questioning the sentence, we're questioning this. Yes, but say que los autores de los libros fueron populares. No, no, que el autor no. de los libros. Ah, okay. okay. Yeah, I'm it's sorry. singular. Yes. No, that's okay. That's okay. okay. Don't worry about I'm it. Sorry. Thank you. Ede, can you do number seven? The artist's paintings quickly sold out. It is. Um, it is uh, plural. Yes, it is. It is plural. Very good. Thank you. Charlie, can you go on with number eight? Can you see the lion's paws? Is singular. Singular. Yes, Charlie. Very good. Thank you. Sonia, the teacher's copy machine never works. It's plural. Yes, it is, Sonia. Excellent. Very good. Thank you. And the last one, Maho. Can you come to my brother's house? Singular. Yes, singular. Very good. Thank you. Very nice, guys. Thank you so much. All right. Tomo la última asistencia y los dejo ir a descansar. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortez de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. 
Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Charlie. Present. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Está dormido. Bea. Present. Oh, thank you, Bea. Yes. All right. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Thank you, Pao. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present, Miss Jessica. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Jasmine Jaminet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Very good. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Hoy se me queda un ratitito nada más, nada más Gloria Dayana. Los demás se pueden desconectar. Igual pedirles que continúen el súper buen trabajo con la plataforma. Recuerde que puede avanzar a la tarea 4 y 5, porque la quinta es repaso de lo que se ha visto. Recuerde que el lunes igual nos vemos a la misma hora y ese día es repaso de toda la unidad. ¿Ok? All right, guys. Okay. Eh, pasen un buen fin de semana. All right, we'll see you next time. Thank you. Thank you. All right, bye. Thank, Thank you, guys. Bye. Bye. Thank bye. you. Bye. 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 Uh -huh. They're not the, the Canada, right? Um, I, I wasn't born in there, but I, I studied there. I lived there for 10 years. <laughs> and I, I don't know the answer. It's right or wrong? Um, no me acuerdo. Déjeme revisar. Sí, no, 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 yo sé, yo sé. Um, I think it's yes. But I'm, I don't remember, Marie. Let me check it because I can't remember the, the answer. Yes. But remember, Maribel, that you can do it. For example, you can do it. And if it's wrong, you can do it again. Okay, so try the affirmative first. And then if it's not, then try the negative. But you can do it again if you, if you need to. Ah, okay. Yeah, yeah. Okay. You have the opportunity to redo it. Okay. Thank you Excellent. very much. Thank you, Maribel. Thank Good you. <laughs> Bye now. Aha, uh -huh, Diana, how are you? Your microphone, Diana, your microphone. Gracias. <laughs> That's okay. Por aquí llega y venía corriendo. Venía corriendo. Sí, y vives en cojute, Diana. <laughs> Eh, fíjese que en la semana me queda una popa okay. en la semana, pero todos los eh, fines regreso a Cogute. Ok, uh -huh. All right. ah. sí, Entonces venía en camino el tráfico. Me imagino. Me hice ese procedimiento que todavía me siento un poco hinchadita. Ay, no. Por eso me sí. cuesta. Uh -huh. Sí, y lo, y lo peor que uh -huh. ahora le tocó, I'm sorry. <risa> Un no, pero, pero mejor porque me atrasé y, o sea, eh, la explicación y de, de lo que es, este, no la recibí, lo primero, lo primerito. ¿verdad? La de los posesivos, sí. sí. Ah, ahorita, sí. se lo vamos a compartir ahí rapidito para que usted ya se sienta. Y, y si no, si gusta, me pone la presentación y yo se le, do, le doy captura a las... A la, Vaya, sí, que, sí, que ahorita. Con cual, Claro, uh -huh. ahorita igual en el libro, Diana, está esto, ¿verdad? Que fue lo primero que vimos, eh, los possessive uh -huh. adjectives. Yo les comentaba a sus compañeros que cada pronombre tiene su propio adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces, el I uh -huh. siempre le va a pertenecer, o el my siempre le va a pertenecer al I, el your, uh -huh. al you, his es, uh -huh. es masculino. 
her es femenino, ¿verdad? Entonces usted no puede decir his name is, es, es Rebeca, ¿verdad? Porque no, no funciona. Decimos her name is Rebeca. All right. El uh -huh. it siempre va, corresponde al it. El our sería el we. Y el their corresponde al they. ¿Verdad? Entonces uh -huh. cada, eh, cada pronombre tiene su propio adjetivo posesivo. Diferente en uh -huh. español, porque en español para his, her e its es su, su, su. ¿Verdad? Entonces ahí uh -huh. estamos como... Nos guiamos por el contexto, ¿verdad? De cómo sabemos si es su de él o su de ella. En, en cambio, en inglés, el his siempre le va a pertenecer a él, el her a ella, el it's a el, un perrito, un animalito o, o, o algo singular a una cosa. El our siempre es nuestro o nuestra o nuestros y nuestras, ¿verdad? Entonces, son cuatro traducciones uh. para our. Y el there igual, su, sus, ¿verdad? Entonces, ahí vamos jugando prácticamente con esto. Entonces, eso es lo que yo les decía a sus compañeros. Y luego les voy a compartir la presentación que usamos ahora. A ver, déjenme aquí. Prácticamente es lo mismo. A ver, eso se los compartí a ellos también. Sí, Eso. y me conecté con la cámara apagada, pero se me iba cortando todo y no escuchaba bien. Sí, no, sí, claro, es más difícil así, Dayana. Pero, pero, pero aquí estuvo, muy bien. A ver, esto es como, creo que sí es importante, uy, perdón, que lo sepamos, permítame, ahí, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. significa my para nosotros en español, verdad? Es mi, mis. Mi, right? mi, El mis. your sería tú o su, acuérdese que nosotros hablamos de usted o de tú. ¿Verdad? Uh -huh. El his, her, el its sería su y sus. All right. Yes. No es, el our sería nuestro o nuestros, nuestra y nuestras. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. con esas cuatro traducciones, igual que el your, acuérdese que your es singular y your es plural. Entonces, la traducción uh -huh. para your plural, eh, Diana, sería tus y sus. Yo yes. le digo sus uh -huh. hijos o sus alumnos, ¿verdad? Es uh -huh. el your. En inglés no le ponen Pero, nada, es igual, ¿verdad? Es igual que okay. you're aquí al you're acá, ¿verdad? Y luego aquí sería there, que es igual a, si se fija, el, la traducción para there para nosotros en español es igual que para él, el de él, el de ella y el it's. Su y yes. sus es igual acá, su y sus. Entonces, su y es un poquito más complicado en español mm. Porque nos tenemos que guiar por contexto, ¿verdad? Mientras que en inglés es they are there. Sabemos que es de ellos. ¿verdad? De ellos. Sí. His es de él, su de él. El her es su de, de, ellos. de ella. Y de cosas. De cosas, ajá. Sí, de cosas. Yo digo, su comida, okay. ¿la ¿de quién? Del perrito, del gatito, del mm. perico. All right, ok. Entonces, de, eso es de, prácticamente de. lo que quiere decir cada possessive adjective. Ok, gracias. Ya, ya le tomé factura a esto. Ok, sí, uh -huh. y luego, quiero ver, prácticamente era eso porque, sí, lo demás estaba, ya nos pasamos hasta eso, yo creo que esto ya lo logro ver bien, ¿verdad? Estábamos con los possessive nouns, que empezamos ya a hablar de los possessive uh -huh. nouns, que sería el apóstrofe con la S, cosa que en español no sí. existe. Sí, no existe. Sí, no. <risa> All right. like a bit. Y de, sí, ahí está. Eh, solo con, la, con mi Jenny tuvimos un poco de confusión a la hora de contestar lo del ejercicio del, del libro. Que ¿Cómo se ah, iba a contestar? Claro, ¿Sí? claro. All right. Pero, sí, ahí se le tiene que dar my. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Porque si yo le digo, por ejemplo, uh, what, is the girl's, oh, what, sí, what is the girl's name? Usted me diría, the girl's name is eh, Sofía, Claudia, Rebeca, ¿verdad? Entonces, ya, ya vamos cambiando ahí. O si yo le digo, what is your, por decirle algo, what is your daughter's name? Hola, hola. My daughter's name is, es el nombre, ¿verdad? Hola, Entonces, ahí vamos jugando también, tanto hola. con el adjetivo posesivo con el, no, el, el, el posesivo. <risa> That's okay. Entonces, algo así, Diana, ¿verdad? Eso es lo que se okay. vio ahora. Cualquier cosa, re recuerde que hay que avanzar con la tarea 4 y 5, porque la 4 corresponde a este día, la 5 corresponde a la de lunes, pero es repaso. Entonces, ya. Okay.
Tenemos que hacer la 4 y 5, entonces. 4 y 5, para que ya el lunes, al menos el lunes no tenga ninguna tarea, y ya empezar el, el martes con la tarea 6, con el tema nuevo de la unidad 2. Vale, muchas gracias. Ay, bueno, perdón, es que la hice. No, no, nada, no, tranquila. Gracias a usted por conectarse, oye. Gracias a usted. Y feliz, feliz noche y feliz fin de semana. No sé si va a descansar o va a seguir. Sigo. <risa> Sigue. Yeah. Sigue. Sigo. Sigo. No, descanse. Sí, trato. Sigue en clase sábado y domingo. Lo que pasa es que llevo, ah. tengo dos diplomados, entonces llevo dos diplomados y es el día que me toca a mí estar de alumna y hacer las tareas. <risa> ah. <risa> bueno. Sí, pero ahí vamos. Sí, gracias, Diana. Sí. ¿Es maestría? Eh, fíjese que no, no, son de, de, uno es de la OIT y la otra es de la Universidad Evangélica, donde doy, donde de igual doy clases. Ay, son los, los diplomados que nos hacen tomar. Ah, qué bueno. Bueno, cansado al mismo tiempo. ¿eh? Cansado, la verdad, más las chiquitas y, y mis hijas y todo, pero, pero ahí salimos. Ah, están chiquitas, tam también están chiquitas. Fíjese que la más chiquita tiene siete y medio y el mayor tiene diecisiete, y la de en medio tiene nueve. Así es que ah, es una, es una tres valiente. Tiene. <ríe> sí, tres tiene. Tres, tres, tres niños tiene. El varón, ah, el primero varón. Pare, pare. Sí, así es. Ah, el primero varón. <ríe> Sí, el primero es varón, el de 17, y las chiquitas ya son las dos niñas. Sí, ah, pero como bueno, igual están llevando las clases este en niño. línea. ¿Mande? Sí, ya tiene uno grande. Sí, ya, y este ayuda. año se gradúa de bachiller, sí, ya. Ay, qué galán. Sí, sí yo chiquita. todavía estoy empezando con dos, dos terremotos. ¿Cuántos años tienen? La mayor tiene ocho, y la, el menor tiene tres. Los terribles tres. Sí, <risa> sí Dayana, sí. que toca igual pesadito, está. ¿verdad? Sí, está ahí. No se está quieto. Ah, no. Yo sé, yo sé. Pues Pero qué está. bueno, qué bueno que está en esto bueno, también. Ahí estamos. Excelente, Cuídense. Dayana. Cuídese usted también. Pase buenas noches. Ya, buenas noches. Adiós. Adiós. Igual. Bye. Igualito. Bye. 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 Bye, digan, bye. Ah, oh, mi amor, bye. Ah, oh, bye. 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 Good night. Bye. bye. Good night, digan. Bye. Good night. Good night, sweet dreams. Good night, teacher. Good night, honey. Good night. What's your name? What's your name? Debbie. My name is, My name is Debbie. Debbie. Wow, that's a beautiful name. <laughs> Thank you. You're welcome, baby. All right. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. <laughs>